周建清，怎么你也在这儿？小川哥，好巧。你干嘛？你谁啊？你跟他说说，我是谁？他是谁？我朋友。朋友？再说一遍。是我房东。房东？哎，你把我女朋友放开！他是我未婚妻。我们出去住。顾总，你这是哪儿找的女朋友啊？还一拖一啊，附赠了个未婚夫。哎呦，你放开我！你慢点儿。所以所谓的幸福，就是跟不清不楚的男人出来吃饭。什么不清不楚的男人？那是我师兄。什么样的师兄需要你这样跟他卿卿我我的？你脑子里在想些什么？我假扮他女朋友，我要不演亲密点，怎么应付他那劈腿前女友啊？你倒好，当众把我拉出来，我没帮上忙还给他添乱。你是忘记我们的协议了是吗？你现在是我名义上的未婚妻，你跟其他的男人吃饭，别人怎么看我？那你今天晚上背着我和江景玄约会，你就没有想过别人会怎么看我？背着你，我天天跟他在一块儿，用得着背着你吗？对，他温柔又是大体，他是你最好的工作搭档，我就搞不明白了，有他在，你干嘛非要找我当你名义上的未婚妻啊？那你就该去找江金璇那样的女人结婚。我不像你们，有梦想，有情怀，有资本做自己想做的事。我要养活我自己。我还有债要还，你觉得我廉价？我也这么觉得。可我有的选吗？你们这些说空话的人可以替我活吗？放手！别管我！所以相恋更苦涩，慢慢熟悉的磨合，盼爱梦里缓和。对你深深在意，你放开我！别生气了，你怎么在这儿？我。我恰巧从这里路过，正好听见了你和顾南州。你听到什么了？我听见你欠了他二百万。为了给他还债，还签了协议，假扮他未婚妻。你必须给我保密啊！不能告诉任何人。要是我违约了，我就赔惨了。你怎么欠他那么多钱啊？两百万，那可不是小数目。说来话长，你别问了。一提这事儿，我也烦着了。你为了给他还债，去假扮他未婚妻，那顾南州他没有把你，没有把你怎么样吧？他，他压根儿就看不上我。我就是借住在他们家的租户加债务。没关系就好，那我就放心了。你说什么？我我说青青，你们这关系也太狗血了吧？那电视剧都不敢那么演。我都这样了，你还调侃我？嗯，我
带你去吃好吃的。算了，没胃口。你想啊，火锅、烧烤、小龙虾，你想吃什么都行，我请客。好了，走吧。嗯。南州，你没事吧？哦，对不起，把你生日搞砸了。没关系。哦，生日快乐。谢谢你啊。我送你回去吧。不用了，呃，我自己打车回去就好了。走吧。青青，你干嘛一直不开门啊？你吓死我了！你还好吧？我没事儿。你刚才吃安眠药了？你才吃药了呢。那你刚才不开门？我，拜托，我赶稿呢。再说了，我戴着耳机，没听见。你真没事儿？我真没事儿。你看，我像是那种需要被关怀的人吗？我这小心脏强大的很呢，你确定你没事儿？我确定我真没事儿。要不晚上我们出去吃火锅？吃什么火锅呀？我稿子都没弄完呢。哎呀，我求求你们两位大神了，赶紧回去吧啊！我都快被死线压死了。不，哎，坐，哎，赶紧回去。青青，好了好了好了，你们赶紧回去吧，拜拜。啊。这几天就辛苦你多看着他了，放心吧。呃，对了，他心情不好的时候喜欢喝甜的，还喜欢重口味，越麻越辣越好。我会记得买的。还有，你得看着他点，别让他乱买东西，不然等他心情好了之后，看到自己花了那么多钱，估计又该伤心了。知道了。哦，还有，你记得别让他乱喝酒，他喝完酒容易发疯，有时候还乱咬人。我见识过，会注意的。其实喝点酒也没什么。最起码能发泄一下。要不这两天你就让他喝点儿，到时候他真要犯起病来，你就得当个沙包，让他出出气。我男人嘛，有的时候就得多担待点儿。这点小伤痛算什么？让女孩开心比什么都强。听见没？好。那我们就先走了，青青就交给你了。放心吧。嗯。